नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ रमल ज्योति सचर कृष्णा कृष्णा शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे आज है 14 मई दिन है सोमवार का चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहा है सूर्य जो है वृषभ राशि में संचार कर रहा है और साथ ही आज हम आपको बताएंगे सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में बताएंगे मगर उससे पहले आज के शुभ समय की हम बात कर लेते हैं आज का जो हमारा शुभ समय है प्रातःकालीन सुबह छह बज के चालीस मिनट से लेके सात बज के अट्ठाईस मिनट तक का रहेगा दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं तो निकालिए चलिए हम बात करते हैं कि आज आपके भाग्य के पास ही आपके लिए क्या कहते हैं शुरुआत करते हैं मेष राशि से मेष राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर निकला है नंबर तीन नंबर चार नंबर तीन काउंट करते हैं तो एक नंबर दस का एक यहाँ बताते हैं कि आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है आज जो है अपने काम वगैरह के लिए अगर जा रहे हैं तो अंदर से आपके बहुत ज्यादा ऊर्जा भी रहेगी काम काज में पूरा पूरी तरीके से आप ध्यान भी देंगे पूरा समर्पित रहेगा आज का दिन आप काम के लिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ वृषभ राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है नंबर चार नंबर एक नंबर एक छह नंबर वृषभ राशि वालों आज जो है आपकी राशि में सूर्य देव आ गए हैं साथ ही चंद्रमा भी आपकी राशि में तो ये बताता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है कहीं से कोई रुका हुआ पैसा मिलेगा मगर इसके साथ ही एक चीज बता दें जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा आप जो है नोकझोंक कर सकते हैं तो वहां आपको ध्यान देना हम बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन राशि वाले भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है नंबर एक नंबर तीन नंबर एक पांच नंबर मिथुन राशि वालों आपके लिए बता दें कि आपके तो बारहवें भाव से यहाँ पर वैसे भी सूर्यदेव आपकी राशि में आ रहे हैं तो मिथुन राशि वालों आपके लिए बता दें कि आज जो है घर परिवार में कोई ऐसी महिलाओं के साथ में आपकी अनबन हो सकती है मगर यहाँ पर एक चीज और है अपनी बातों से उनको मना भी लेंगे खर्चे पे आप थोड़ा सा संयम रखिएगा आज आपका अत्यधिक खर्च होने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कहीं पैसा निवेश ना करें हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर कर्क राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है नंबर तीन नंबर तीन नंबर एक कर्क राशि वालों आपके देखते हैं कि अगर हम काउंट करते हैं कर्क राशि वालों तो सात नंबर आज जो है अचानक कोई लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि में ग्यारहवें भाव से आ रहे हैं तो यहाँ पर अचानक लाभ होगा जिसकी वजह से आज मन थोड़ा आपका प्रसन्न हो सकता है और साथ ही अपनी बात किसी के साथ शेयर करें तो हो सकता है आपका दिल भी हल्का रहे हम बात करते हैं सिंह राशि सिंह राशि वालों भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है नंबर चार नंबर एक नंबर चार नौ नंबर से भाई सिंह राशि वालों आपके लिए बताया सूर्यदेव आपकी राशि में दसम भाव से आए हैं कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं ये बताते हैं यदि आपने जॉब वगैरह के लिए कहीं अप्लाई किया है तो जरूर करिए क्योंकि एक महीने के अंदर आपके लिए कोई अच्छी सी खबर आ सकती है पदोन्नति के चांसेस बन सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम रहने वाला प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा हम बात करते हैं कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए भाग के पास एक नंबर निकला है नंबर दो नंबर तीन नंबर तीन आठ नंबर कन्या राशि वालों यहां बता दें कि आपकी राशि में नवम भाव से सूर्य देव आपकी राशि में है तो यहां पर बता दें थोड़ा सा अचानक जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है परेशानी आ सकती है तो जिस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है तो ये बताता है कि माता पिता और भाग्य के घर में जो सूर्य देवाएं हैं तो थोड़ा सा अचानक कोई थोड़ी सी परेशानी आ सकती है मगर उस परेशानियों सब हट जाएंगे भाग्य आपका जागृत रहेगा इसके साथ ही वंश वृद्धि के चांसेस भी यहाँ पर देखा गया घर में कोई नया मेहमान आने वाला है जिसकी वजह से आपके घर में वंश वृद्धि हो सकती है चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि तुला राशि वालों आपके लिए भाग्य के पास एक नंबर निकला है यहाँ पर नंबर है तुला राशि वालों नंबर दो नंबर तीन नंबर तीन आठ नंबर निकला है तुला राशि वालों आपके लिए बता दे सूर्य देव आपकी राशि में अष्टम भाव से ही प्रवेश कर रहे हैं ये बताते हैं कि आपके लिए आपके निचले हिस्से में समस्या उत्पन्न हो सकती है साथ ही जो है यहाँ आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है धोखे से आपको सावधान रहना है जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि अगली राशि हमारी वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग के पास एक नंबर क्या कहता है नंबर है तीन नंबर है तीन नंबर है तीन अगर हम काउंट करते हैं तो नौ नंबर आता है वृश्चिक राशि वालों आपके लिए यहाँ बता दें अष्टम भाव से सूर्य देव आपकी राशि में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज दिखाई देते हैं शत्रुओं के ऊपर आज जो हो सकता है आप हावी पड़े शत्रु आपके रास्ते से हटेंगे शत्रु अपना रास्ता मोड़ लेंगे साथ ही ये भी दिखाई देता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है स्वास्थ्य पर आपको रखना है ध्यान इसके साथ ही ये भी चीज दिखाई देती है कि अष्टम भाव में होने से एक जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान के साथ साथ ये भी है कि नए मित्र अभी इस दौरान ना बनाए 
नए मित्र बनाने से हो सकता है कोई कष्ट हो जाए पहले पुराने जो हमारे शत्रु हैं वही रास्ते से हट जाएं उसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उसमें वो मामला जो है वो आपके हित में आएगा हम बात करें अपनी अगली राशि धनु धनु राशि वालों भाग के पास एक नंबर जो आपके लिए निकला है वो नंबर है दो नंबर है तीन नंबर है एक छः नंबर धनु राशि वालों आपके लिए बता दें सप्तम भाव से सूर्य देव आपकी राशि में आए हैं तो धनु राशि वालों बस जीवन साथी के साथ में यहाँ पर जैसे कि आपका नंबर निकला है छः नंबर तो आपके जीवन साथी के साथ जीवन साथी का जो भाग्य है वो उदय होगा मगर थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रेमी युगल लोग हैं उनका थोड़ा सा आपस में नोकझोंक हो सकती है जीवन साथी के साथ में भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पर थोड़ी सी समस्या रहेगी अन्यथा जो है यहाँ पर प्रमोशन आदि के भी चांसेस बनते नजर आ रहे हैं नया कार्य जिसमें जो है उनको सफलता प्रदान होगी जो आपके जीवन साथी है मकर राशि वालों भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है नंबर चार नंबर तीन नंबर एक आठ नंबर मकर राशि वालों आठ नंबर आपके लिए बताता है क्योंकि आपके राशि के स्वामी का नंबर भी आठ है मकर राशि वालों आपके लिए बता दें सूर्य देव आपकी राशि में पंचम भाव से आ रहे हैं तो छात्राओं को अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही उनको सफलता प्रदान होगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता हुआ यहाँ नजर आएगा मंग, मांगलिक कार्य में बहुत यानी मांगलिक कार्य तो होंगे मगर विवाह आदि के जो कार्य है उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है एक महीने तक के लिए थोड़ी सी बाधाएं आने के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि पंचम भाव से जो सूर्य देव आपकी राशि में आए हैं तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कुंभ कुंभ राशि वालों भाग के पास का नंबर निकला है नंबर चार नंबर तीन नंबर चार काउंट करते हैं ग्यारह को तो दो नंबर कुंभ राशि वालों चौथे भाव से जो है यहां पर सूर्य देव आपकी राशि में आए हैं और चौथे भाव में यहाँ पर चंद्रमा को हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबर आपका निकला है 11 को काउंट करा दो और चौथे भाव से यहाँ पर सूर्य देव आपकी राशि में आया तो माता की सेहत पर आपको ध्यान देना है जीवन साथी की तरक्की होगी उनके काम काज में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी पदोन्नति होगी धन लाभ होगा उनका उनका और आपका दोनों का पराक्रम और भी ज्यादा अत्यधिक बढ़ सकता है इसके साथ ही सरकारी लाभ भी आपको प्राप्त होगा प्रत्येक संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि आखिरी राशि मीन मीन राशि वालों भाग के पास का नंबर है नंबर चार नंबर दो नंबर दो आठ नंबर मीन राशि वालों तिर तिर भाव से सूर्य देव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए बता दे कि यहाँ पर भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा नोकझोंक हो सकती है इसके साथ ही यहाँ पर जिनको सांस का रोग है उनको थोड़ी बीमारी ये बढ़ सकती है और जिनको नहीं है उनको धूल मिट्टी से बचकर रहना है वरना जो है सांस के रोग के शिकार हो जाएंगे और अपने गले का ध्यान देना है गायन क्षेत्र में उनको राजकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है पत्नी के स्वास्थ्य ध्यान रखना है ये सारी चीजें जो है आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से आपको उपलब्धियां मिलेंगी सरकार तरफ से सम्मान भी मिलेगा मगर अपना ध्यान जरूर रखना है पत्नी का और माता का जो आपके लिए बेहतर रहेगा यह था बारह राशियों के अनुसार हमने साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है आपकी राशियों पे क्या पड़ा है प्रभाव तो उसके अनुसार आप जो है एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग क्या खास उपाय करें सूर्यदेव यदि आपको कष्ट दे रहे हैं जिस जो ग्रह हमें अगर कष्ट दे रहा है या हमें अच्छा फेवर कर रहा है तो हम उनका उपाय कर सकते हैं इन इस दौरान जो है आपने भूरी गाय को गेहूं खिलाना हथेली पे रख के भूरी गाय को गेहूं खिलाने के साथ में गुड़ भी खिला सकते हैं उसे रविवार के दिन सूर्य देव को रोज जल चढ़ाया करें आपके लिए बेहतर रहेगा गुड़हल का फूल और उसमें रक्त चंदन डालकर चावल डालकर अगर डाल के अर्ध देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है पिता का आशीर्वाद जरूर लिया करें पिता का सम्मान करें इससे हमारा सूर्य प्रबल होता है प्रत्येक संपत्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं कुल मिला यह कह सकते हैं सूर्य का जितना आप उपाय करेंगे आदित्य हृदय स्रोत वगैरह पढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा यह था खास उपाय एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में करते मुलाकात जय महादेव